আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস আজকে এবং একই সাথে আপনারা জানেন যে চ্যানেলে স্যার আজকে 19 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী 19 বছরের ধারাবাহিকতায় এই সময়টি আমরা পুরো কমিউনিটির সাথে সময় কাটাতে চাই আমাদের ভাবনা চিন্তা দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাই এবং একই সাথে দর্শকদেরকেও যারা সারা বছর আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছেন তাদেরকে আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাই তাদের কথা শুনি তাদের ভাবনা শুনি চ্যানেলেসকে ঘিরে তাদের প্রত্যাশার কথাও শুনি অনুষ্ঠানের সারা দিন ব্যাপী আজকে আপনারা জানেন যে উৎসব মঞ্চ চ্যানেলস থেকে লাইভ প্রচারিত হবে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা প্রথম অংশে আমরা কথা বলবো চ্যানেলসের প্রতিষ্ঠাতা আজ থেকে 19 বছর আগে শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখেননি একটি পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন স্যাটেলাইট টেলিভিশন প্রতিষ্ঠা করে একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন 19 বছর আগে চ্যানেলস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনাব মাইফেদুস জলিল চ্যানেলসের প্রতিষ্ঠাতা আমরা এই পর্বে তার সাথে কথা বলবো 19 বছর আগের ভাবনা এবং এখনকার এখনকার ভাবনার সাথে যে ব্যাপক সামঞ্জস্য রেখে এই চ্যানেলকে তিনি ধরে রেখেছেন সেই গল্পটি শুনবো আগামী প্রত্যাশার কথা শুনবো আগামী পরিকল্পনার কথা শুনবো জলিল ভাই ওয়েলকাম টু দি শো উৎসব মন্ত্র আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন ভাই আপনার টেলিভিশন কমিউনিটি টেলিভিশন 19 বছর গেল কি চকর পলকে গেল কি এবং 19 বছর আগে আমরা যে সময় ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি করেছিলাম আমার এখনো মনে আছে আমরা ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি কিন্তু করেছিলাম এই স্টুডিওতে না এখানে বড় স্টুডিও আছে বড় স্টুডিও আছে এবং শত শত মানুষ আইসলা এই সময় এবং আজকে 19 বছর পরে সেম প্ল্যাটফর্মে আমরা গল্প করলাম চ্যানেলের সব কথা পয়লা জানতাম চাই আপনার অনুভূতি 19 বছর পার করছেন আপনার অনুভূতি জানতাম চাই আসলে অনুভূতি বলতে কিছু নাই 19 বছরে যেটা সাইজতম আমরা সেটা পাইছি আলহামদুলিল্লাহ কমিউনিটির মানুষের আসলে তো আমি হয়তো ফাউন্ডার বাট আমি তো মালিক নাই টেলিভিশনের মালিক তো আসলে ভিউজ হল অ্যান্ড বিগত দিনে কমিউনিটির প্রত্যেকের হৃদয়ে আমরা জায়গা মালাইতাম পারছি এটা হলো সবচেয়ে পাওয়া এর চেয়ে বেশি তো পাওয়ার আর কিচ্ছু নাই যদিও আমরা বাংলাদেশের বাইরে সবচেয়ে বড় টেলিভিশন দুই হাজার চারেরও আমরা শুরু করছি তো চাইরও আগে কিন্তু দুই তিন বছর গেছে এটারে এই লঞ্চ করার আগে জি সো আসলে উনিশ বছর অফিসিয়ালি আমরা করলাম তখন যেটা চাইছি সেটা পাইছি নি আসলে ভিউজ হলে খুঁজতে পারবো না আমি মনে করি আমরা যেটা চাইছি যাচ্ছি অনেক বেশি পাইছি দ্যাট ইজ বিকজ লেখাপড়ার দিকে দেখলে মসজিদ বানানোর দেখলে মানবতার খাতিরে দেখলে অ্যান্ড যদিও টেলিভিশন বড় কিন্তু মানুষের সংখ্যা কম আমরা সহকর্মী কিন্তু ভেরি ফিউ কয়েকজন মিলিয়ে কয়েকজন এই টেলিভিশন চালাইতে হয় হ্যান্ডফুল অফ পিপল তিরিশ বত্রিশ জনে চালানোই লাগে কিন্তু বাংলাদেশে এইরকম একটা টেলিভিশন চালাইতে হলে চারশো থেকে পাঁচশো মানুষ হোক দরকার সো এটা আসলে আমি এখানে বিজ্ঞাপনদাতা চ্যারিটি যারা করেন তারা ভিউজ হল তোমরা যারা আসো সব মিলাইয়া সো এই নাইনটিন ইয়ার্স ওর জার্নি ওয়াজ এ ভেরি ভেরি ইমোশনাল জার্নি ইউনিক ইউনিক জার্নি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার জীবনের আয়র একটা বিশাল অঙ্ক কিন্তু হয়তো মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট উগে খাই লিছে বাট স্টিল আই আমার কোনো কমপ্লেন নাই আই হ্যাভ এচিভড ম্যানি থিংস আমার লার্জ অ্যামাউন্ট অফ মাই ইনকাম একটা পার্ট হয়ে গেছে কি আমার লাইফ গত গিভ মি প্লেজার টু সার্ভ দ্য কমিউনিটি ইটস হ্যাজ অ্যাচিভড ম্যানি থিংস অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম আমরা আজকে বিজয়ের দিনও আজকে থেকে হয়তো বায়ান্ন বছর আগে আমরা কোনো স্টেট আসেন না ইটস এ ভেরি ইমোশনাল সাবজেক্ট আমরা লাগি যে আমরা চ্যানেলেস করার কারণে আসলে আমি বুঝছি একটা স্বাধীন দেশ বলতে কি তা বুঝে আমি রোহন রোহিঙ্গাত খাজও গেছি আমি অন্যান্য জায়গাত খাজও গেছি যারা স্টেটলেস যারা রিফিউজি তারা স্টেটাস দেখলে মনে হয় যে বা যারা আমরা এই দেশ স্বাধীন করি আমরা উপহার দেওয়া গেছে অনেক জীবিত আসুন অনেক মারা গেছেন অনেক অচল অবস্থায় আসুন তারা সবুর প্রতি আসলে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা এবং আই থিঙ্ক উইদাউট উইদাউট দেম আমরা বাঙালি হিসেবে খোয়া গেল না উনিশ বছর আগে দর্শক মণ্ডলী আপনারা শুনলেন যে উনিশ বছর আগে চ্যানেলেস আনুষ্ঠানিকভাবে অনেয়ারে এসছে সম্প্রচারে এসছে কিন্তু তার থেকেও তিন রাজ্যে তিন চার বছর আগে চ্যানেলেসের কাজকর্ম শুরু হয়েছিল এবং এর আগে আপনারা যাদের বিশ বছর আগের কমিউনিটির বাস্তবতা মনে আছে আপনারা সবাই জানেন যে এর আগেও 
বাংলা টিভি ছিল একুশে টেলিভিশন ছিল কয়েকটি রেডিও স্টেশন ছিল এবং জলিল ভাইয়ের সাথে আমরা অনুষ্ঠানের আগে কথা বলছিলাম যে উনি তার ব্রডকাস্টিং জার্নি টেলিভিশন বা গণমাধ্যমে তার যে যাত্রা সেই যাত্রা ওনার বয়স যখন আঠাশ বছর ছিল তখন থেকে শুরু হয়েছে তো আঠাশ বছরের বাস্তবতা একজন তরুণ যে বিশ বছর ধরে বা তেইশ চব্বিশ বছর ধরে তার যে যাত্রা গণমাধ্যমের সাথে ব্রডকাস্টিং ইন্ডাস্ট্রি কিংবা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির সাথে যে জার্নি এই জার্নির পথে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জেস এসছে অনেকগুলি বাস্তবতা এসছে অনেক উপহারও এসছে অনেক সময় অনেক স্ট্রাগল সময়ও গিয়েছে কিন্তু এখন আমরা আপনাদের সামনে এখনও টিকে আছি এবং আমরা সবাই জানি চ্যানেলসের যারা দর্শক আপনারা আপনারাও সবাই জানেন যে এ এর পেছনে আসলে যে মেরুদণ্ড যে কাঠামো প্রয়োজন হয় সেই কাঠামো সবচেয়ে সব সবচেয়ে বড় ভিত চ্যানেলসের ফাউন্ডার জলিল ভাই আপনাদের মাহি ভাই জলিল ভাই আপনি একটু আগে কইছেন যে চ্যানেলসের আগেও তিন চার বছর গেছে আপনার এই জার্নি বাংলা টিভি ইটিভি রেডিও স্টেশন কয়েকটা সাথে আপনি ইনভলভ আসতাম এখন এতগুলো তাহার পরেও চ্যানেলসের কি তার লাগে প্রয়োজন আছে আজ থেকে বিশ বছর আগে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি আমরা শিকড়ের লগে যদি আমরা জোর রাখতে হই তাহলে চ্যানেলসের দরকার বিকজ চ্যানেলসের দরকার আছে যে আমরা চ্যানেলসটার কেইটার করি ইউকের ব্রিটিশ বাংলাদেশ ইউরোপের ব্রিটিশ বাংলাদেশের লগে অন্যান্য টেলিভিশন বাংলাদেশের বাঙালির কেইটার করে সো দ্যাটস ওয়াই ইউনিটের চ্যানেলস মানুষের শিকড়ের লগে যদি ঠান না দিয়ে রাখা যায় তাহলে তো মানুষ আর বাঙালি থাকেন না এত যুদ্ধ করিয়া এত সংগ্রাম করিয়া ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা গেছে তিন তিন লক্ষ মা বোনের তোমার ইজ্জত গেছে সব কিছু মিলাইয়া একটা দেশ স্বাধীন করিয়া তোমার বাংলাদেশের টেলিভিশনগুলা ইট ওয়াজ এ রেভলিউশন ফর মি বিকজ তখন আই এম দিস ইজ এ টিভি চ্যানেল নাইনটিন ইয়ার্স এগো মানুষের ফ্রি দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড স্টিল কন্টিনিউ রিমেইন ফ্রি এখন তো ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ হয়েছে তখন তো আর আসেন না সো ফ্রি ভিউ কানেকটিভিটি আমরা যারা এই দেশ থার্ড জেনারেশন তারা উর্দুতে এবং হিন্দিতে মারতা কারণ স্টার টিভি জি টিভি জি প্লাস এগুলো দেখতাম বাংলাদেশের টেলিভিশন ক্ষণিক লাগি আইত ক্ষণিক লাগি যাইতো কি জাস্ট আওয়াজ শুরু করছে সাবস্ক্রিপশন আসিল ই টিভি দুইবার বন্ধ হয়েছে বাংলা টিভি কতবার বন্ধ হয়েছে আমার তাও জানি না কিন্তু সাবস্ক্রিপশন লিয়া উদা ওই যে তার একটা নতুন কোম্পানি সো দে দের ওয়াজ নিড টু বি এ রেভলিউশন অ্যান্ড আই ডিসাইডেড টু কাম থ্রু দিস ইজ দ্য রিজাল্ট নাও ইউ ক্যান সি কালচার এবং আমরা এও জানি যে আমরা সিলেট যে প্রোডাকশন টিমটা আছে কয়েকটা কনসেপ্ট এই কনসেপ্টগুলা সরাসরি আপনি ইনভলভ আসল নদী কথা হাট বাজার আমাদের গ্রাম এই এই যে প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে দর্শক অখলরে সরাসরি রুট লইয়া যাওয়া এবং এট দ্য সেম টাইম আমরা একটা বিশ বছর আগে আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমরা একটা আক্ষেপ আছে যে আমরা নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশও যায় না বা বাংলাদেশও গেলে থাকতে চায় না কিন্তু বিশ বছর পরে শুধুমাত্র বৃহত্তর সিলেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বড় বড় মেজর যত ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমরা চিন্তা করি আপনি গ্র্যান্ড সিলেট হোক আ সিলেটের বড় কোনো রিজোর্ট হোক আ কিংবা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন হোক আ ইভেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে ফর এক্সাম্পল আপনার পাওয়ার প্ল্যান্ট হোক আ এই ব্রিটিশ বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশন কিন্তু দে ওয়েন্ট ব্যাক এবং দেই হ্যাভ ইনভেস্টেড এ লট অফ মানি ইন বাংলাদেশ সো আপনার কাছে এই যে জার্নিটা গত বিশ বছর স্পেশালি আপনার ইয়াং জেনারেশনের একটা সেকশন নট মেনি একটা সেকশন যে বাংলাদেশ মুখী ওর do you think channels probably could have played a big role in it i think it's a better rule kita kora sei din party the gesi nahaj bhai chele nahaj daniel pasha daniel pasha he bangladesh man he's enjoying bangladesh uh, he's a trade head of trade uh, uh, foreign officer like yeah. but whatever it is so arakta dekhna bangladesh royal bengal so it's not two or three thousands of a british bangladesh are doing business and boro boro institution of khaj kore অ্যান্ড বাংলাদেশের তো ইকোনমির অবস্থা বালা এখন ইউ নয় সো এশিয়ান সার্কোর মাঝে যদি দেখা যায় তাহলে আমরা তিন নম্বর পজিশনও আসি ইউ নয় সো আমরা তোমার সাম প্লেসেস পাকিস্তানের কত উর্দ্ধে আছে আমরা নিজেই জানি না সো ইন্ডিয়াটা কেউ বলা টেলিভিশনে তোমার খান গাও এন্ড ঠেক দ্য পিপল ফ্যামিলি খাম করতে হবে আমরা খাম হয়েছে আমরা প্রচার করে আমরা খাম হয়েছে মানুষের কাছে পৌঁছাইয়ে দেওয়া অ্যান্ড আমরা মনে করি পজিটিভনেস পৌঁছাইয়ে দেওয়ার কারণেই লট অফ চেঞ্জেস কেম টু দ্য সোসাইটি লটস অফ স্ট্রাগল চ্যালেঞ্জিং টাইম গেছে চ্যানেলসর লাইফ অবভিয়াসলি আমরা সবাই জানি সেইগুলো এখন এখনকার যে টাইমটা ইট ইজ আরও আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থেকে আসলে শুরু হয়েছে এবং আমরা লটস অফ টাইম এগুলো লিয়ে ডিসকাস করি যে আমরা চ্যালেঞ্জেস আর কি তাকি তার সামনে আসে নাও 
আপনি আমাদের অডিয়েন্স থেকে আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জেস আছে বিকজ ওয়ার্ল্ড হ্যাজ চেঞ্জ আল্লাহই নিজে কইরা যে যুগে যুগে আমি রসুল ফটাইছি ও যুগে যুগে রসুল ফটানোর দরকার আছে কিনা বিকজ যুগে যুগে মানুষের পরিবর্তন হয় ঠিক তেমনি করি আমরাও যদি আমরা পরিবর্তন না আনি আমরা যদি ওটিটি যাই না অল্টারনেটিভ প্ল্যাটফর্মও যদি যাই না ইউ নো সোশ্যাল মিডিয়া যদি আমরা আর একটু দক্ষ বাড়াই না তাহলে আমরাও কিন্তু আমরা অডিয়েন্স আরাই রাম বিকজ এভরিবডি না ওয়ান্ট তারা সাইন তারার ফোনের মাঝে তারা সাইন ইউ নো টাইম করা মানুষের লাইফ ও টাইম অর্গানাইজেস এআই এআই ইজ টেকিং ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইফ এখন যদি আমার ভয়েস দিয়ে তুমি একটা ফেভারেট ফোন করাইতে চাও ইউ ক্যান ডু ইট নাও আমার ভয়েস রেকগনাইজ করে হ্যাঁ আমার আমিও ইয়ে হ্যাঁ মারতে পারবো কেন আই ওয়াজ লিসেনিং টু অল দিস আমি তোরা তোরা দেখি সো আমরা আমরা ফেলিয়ার কওয়া শব্দটা রাইটই তো নয় আমরা হয়তো ইনভেস্ট করতে দিব এবং আমরা স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে দিব যে উই হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড বাট এগেইন হ্যান্ড টু মাউথ উই আর ডুইং স্লোলি স্লোলি ইন আই সো অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্য গ্রেট অ্যাচিভমেন্টস অফ চ্যানেল এস ইজ দেখা যায় আমরা যখন চ্যানেল এস করলাম তখন ডাক্তার কোয়ে জন্য পাইতাম আমরা পাইতাম না এখন হাজার হাজার ডাক্তার ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বাড়াই আর ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাকাউন্টেন্টস সো দি এডুকেশনস হ্যাজ গন থ্রু অ্যান্ড চ্যানেল এস ওয়াজ টোটালি ডিফারেন্ট কনসেপ্ট কারণ তার আমরা শিক্ষাও দিছি বিনোদনও দিছি বাংলাও শিখাইছি আরবিও শিখাইছি সো উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট হয়তো আমরা ফেল আমরা তো মানুষ অবশ্যই আমরা মানুষ আমরা ফেলিয়ার থাকতে পারে হয়তো আমরা দেখলাম না আমরা ব্যর্থতা থাকতে পারে বাট এই যে মানুষগুলো আইন চ্যানেল আছে আজকে আইবা তো অ্যাটলিস্ট পাঁচশো হাজার শত শত মানুষ আইবা শত শত মানুষ আইবা আইন এবং তারা দেখুন তারা কমিউনিকেশন করে না আমরা আমরা সবসময় তারা কোথাও শুনি একটা ইমেল আইলেও আমরা দশজন দেখলাম রেসপন্স করি দেখলাম সো উই ডোন্ট জাস্ট ইগনোর পিপল বাট আই থিঙ্ক ইটস ইটস ইউ ওয়াজ এ রেভলিউশন অ্যান্ড আই থিঙ্ক মানুষ তো বিশ বছর পৃথিবীর বাসেই না কয়েকটা বিষয় আছে যেমন এখন তো মানুষের সরাসরি কমিউনিকেট করে আপনার লাগে সরাসরি কমিউনিকেট করে আপনি প্রচুর ফোন ধরেন মানুষের ফোনও রিপ্লাইও করেন ইমেল ফাইন সো এই যে ডিরেক্ট এঙ্গেজমেন্ট মানুষের কত ধরনের সমস্যা লইয়া আমরা আপনি পার্সোনালি ফেস করেন এখন এই সমস্যাগুলা আবার মানুষের একটা প্রত্যাশা থাকে যে চ্যানেল এসে সব তার সমাধান করে দিত অথবা মানুষের কাছে তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কিন্তু আমরা তো বহু জিনিস দেখা লাগে একটা জিনিস অ্যাড্রেস করতে হইলে তো এই সমস্ত আবার কোনো কোনো জিনিস আছে হয়তো খুব বেশিও তো গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু আমরা মনে করলাম যে ইট নিডস টু বি অ্যাড্রেসড এবং এটা একটা রেভলিউশন ক্রিয়েট করা দরকার মানুষের অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা দরকার সো এই যে মানুষের প্রত্যাশা মানুষের সাইজ আমরা একটা করে নিতাম হইব আবার কোনো কোনো সময় আমরা আমরা চাই যে আসলে আমরা কিছু কিছু জিনিস করা দরকার আমরা মেজরিটি মানুষের তো প্রবলেম সলভ করে দিতাম পারি অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিকজ ইটস এ বেসিক থটস সেগুলো ফোনও করা লাগে না আমরা তো কিছু মানুষের একটু সিস্টেমেটিক সিস্টেম জানার অভাব থাকার কারণে হয় না কিছু কিছু কমপ্লেক্স আছে যেগুলো দেশ ও জায়গা জমিন দেশ দাঁত এগুলো তো অনেক পরিবারও আছে অ্যান্ড অনেক রকমের কমপ্লেক্স আছে বাট প্রবলেম হয়েছে আমরা সোসাইটিতে আমরা লিডাররা তোমার তারার জায়গা ছাড়তা চাই না সো লট অফ প্রবলেম জনের মাঝে এভরি ডেই প্রবলেম থাকে যেমন এটা জেনেটিক আমরার যে যে ক্ষমতা যাইতে চায় এই ক্ষমতা ছাড়তো চায় না এটা মোগলর মোগল আমল দেখো আর নবাব আমল দেখো আর বর্তমানের রাজনীতি দেখো যখনই তুমি দেখবা বা বিরাটও সমান বড় বড় যত প্রতিষ্ঠান আছে এই যারা বইছে তারা কেউ ছাড়তে চায় না ইভেন তারা ওকে যে কোনো কাম করতে চায় না কিন্তু আমরা চ্যানেলেস থেকে যখন একটু মাথা নড়া দিই তখন একটু শেখ করে খাফে বাট আমরা কেতো ফিজিক্যালি গিয়ে কিছু করতাম বলতাম না আমরা আমরার দায়িত্ব হইলো পাবলিক আমরা জানাইয়া দেওয়া এবং হিস্টোরিক্যাল করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসের সময় যে আমরা যদি দেখি দুই সপ্তাহে ওভার টু হান্ড্রেড মিলিয়ন কমিউনিটি থেকে উদাও হয়ে গেছে ওয়াইপটা কিলা টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ওভার ইলেভেন হান্ড্রেড থার্টি সব কি পড়ে গুলো আসেন সবই দাম বাড়াই দিল কিন্তু টেস্ট কত দাম বাড়ছে না সেন্স বাড়াই দিল যদি চ্যানেল এস না থাকতো আস্তে কমিউনিটি খালি হয়ে গেল দুই তিন মাসে মানে মানুষে তোমার ফয়সল থাকলো না খাওয়ার মতো টেস্ট কত সেন্স বাড়ি দিয়ে মানুষে করতে হইল না সো আমরা সব জায়গাত ভূমিকা নিতাম পারি না আমার মনে হয় হিস্টোরিক্যাল একটা জিনিস মনে থাকবো সবর মেনি ইয়ে জেগে একজনে তোমার সব মুরব্বী হলোর ফয়সল ইয়ে গেল জুবাইর ভাই নিউজ করছিল হজর আর উমরার হজর জি জি হজর এই বদল লোকরে তো আমরা দেশ থেকে আনাইলাম পানিশমেন্ট করলাম জেলে ঢুকাইলাম বাট এর ফলে তো আর কেউ হজর ফয়সল ইয়া বাঁকছে না সো আমরার কাজ হয়েছে যে আমরা এক্সাম্পল সেট আপ করা আমরা বিচার করতাম পারতাম না আমরা একটা এক্সাম্পল সেট আপ করা হয়ে কারণ আমরা তো
আর বিচার করার মালিক ওই লাগে আমরা অডিয়েন্স সো ঠিক তেমনি করিয়া রেভলিউশন বলতে আমরা চেষ্টা করি গ্রে পার্টারে হরাইয়া ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটারে তুলিয়া ধরা ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্টারে একটু বেশি হরা মাইসে জাজ করা আমরা জাজ করতাম বর্তমানে হরা আমরা এই সমাজের সবর লোকে চলতে হয় খে বাদ বা খে বালা বাট এখন পর্যন্ত এই ফার্স্ট জেনারেশনের সেকেন্ড জেনারেশনের যারা রয়েছেন ফার্স্ট জেনারেশন মোটামুটি গেছেন কি যারা দেশ বড়ো গেছেন দেশ পলিটিক্স ইনভলভ আসলা মেজরিটি যে প্রতিষ্ঠান আছেন এগুলো কোনো খাম হয় না এখন আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন মিডিল ইস্টে অনেক ক্রাইসিস আছে এবং আপনি শুরুতেও কইছেন যে আমরা রোহিঙ্গাত গিয়া আপনি ফিল করছেন যে একটা স্টেটের কতখান নেসেসিটি আছে বাট এই যে আমরা লাইফ ফান্ডরাইজিংগুলো প্রোগ্রাম করি মানুষের প্রচুর কোয়েশ্চেন থাকে আবার এক্সপেকটেশনও থাকে যে আমরা মেজর ক্রাইসিসগুলো আমরা পার্টিসিপেট করতাম একটা বিষয় বারবার এই যে আমরা প্যালেস্টাইন লইয়া এখানে অত এগ্রেসিভলি আমরা ফান্ডরাইজ করলাম না আমরা একটা চ্যারিটি করছি অলমোস্ট ওভার ট্রাস্টে করছে কিন্তু এছাড়া আমরা কম্প্রিহেন্সিভভাবে করছি না আমরা আঠারো বছরের মাঝে আমরা চ্যানেল এসে তোমার চ্যারিটির যেগুলোর লোকে কাজ করি তারা সব কাগজপত্র দেখতে হয় তারা এবিলিটি দেখতে হয় যে তারা প্যালেস্টাইন গিয়া দেওয়ার কিন্তু এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত ডাইরেক্টলি খেয়েও কোনো রকমের চ্যারিটি করতে পারে না ব্রোকার থার্ড পার্টি রেড ক্রস পার্টনারশিপ এইসব সেই সব এইসব জায়গাত কি তাও একশো পাউন্ড তুললে দশ পাউন্ডের খাম হয় না সো আমরা আমি যেহেতু একটু এগ্রেসিভলি সবল লোকেও মাতি তো আমার কথা হয়েছে যে আমরা তো এখনও রাইট কারেক্ট পার্টনার পাইছি না যে তোমার গ্যাস জাফাইয়া ফুটতাম সবে বা পালেস্টাইনের মানুষের লাগিয়ে দোয়া করা পয়সার যখন সময় আইব আমরা ইনশাল্লাহ প্রজেক্ট করব এখন তো কেউ গিয়া করতে পারতেন এগুলো মানুষের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ব্যাংক রাখা ছাড়া তো আর কোনো গতি নাই ইংল্যান্ডর সরকারের পয়সা যান না তা আমার পয়সা যাইব কিনা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পয়সা যান না কাথারোর কাথারোর কোনো এইড যান না নেইবারিং কান্ট্রির কোনো এইড যান না ইউনাইটেড নেশনের মানে তারা সয় লড়ি আর সাইল লড়ি ছাড়বো হাউ ইউ গন টু গন টু ইট সো এর লাগিয়ে আমরা এটা নিয়ে অ্যাগ্রেসিভভাবে কিছু করছি না বাট এটার কারণে একটু বলে চলো চ্যানেলসের মাধ্যমে আমরা ওভার হান্ড্রেডস অফ মসজিদ বিলা আমরা স্টাবলিশ করছি আই উড লাইক টু যে হান্ড্রেড প্লাস ও কারণে যে রাফলি একটা হিসাব আছে বাট হান্ড্রেড এন্ড ফোর্টি তার মানে হইলো যে আমরা যদি হই বাংলাদেশি মসজিদ আর টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি তাইলে আমরা মোর দেন সিক্সটি পার্সেন্ট আমরা কন্ট্রিবিউট করছি আমরা কন্ট্রিবিউট করছি কারণ এই গত বিশ বছরে কিন্তু এত সব মসজিদ আগর যে মসজিদগুলো আসিল এগুলো খুব ছোটো আসিল এক্সটেনশনের পয়সা আসেন না চ্যানেলাইজ করার কারণে এই মসজিদগুলো করাইছে লোকাল মানুষের খাদ খেদমতর লোকাল মানুষের অ্যান্ড আই এম দ্য ওয়ান হু খাই খেইম আপ উইথ দিস মসজিদের কথা এর আগে তো মসজিদ দিয়ে পয়সা তোলা হইতো না বাংলাদেশও কাজ করি আমরা আমরা গত বিগত দুই বছর থেকে বিশ্বনাথ আমতুল খাম করলাম মেনি আদার প্রজেক্ট করলাম আমরা বাট আমরা ডাইরেক্টলি যেগুলো আমরা দেখি আমরা এগুলো আমরা আমরা খুব কন্ট্রোলে কাজ করতে হয় মানুষের সেবা করা একটা আমরা পার্ট অফ আওয়ার লাইফ পার্ট অফ আমরা আমরা ইমানোর অংশ মানুষের সেবা করা পালেস্টাইনের ব্যাপারটা হয়েছে যে পালেস্টাইন তো নতুন কিচ্ছু নাই এই যুদ্ধটা নতুন বাট এভরিডে মানুষ মারামারি অ্যান্ড পালেস্টাইন ইটস ইট এ রিলিজিয়াস মাইন্ড ইটস এ পলিটিক্যাল অ্যান্ড ব্যবসায়িক মাইন্ড সো ই গুড পয়সা যাওয়া পয়সা দেওয়া হয়তো আরও ছয় মাস এক বছর লাগতে পারে উই ডোন্ট নো ওয়েন ক্যান উই গন ওয়ার্ক বাট রমজানও নিশ্চয়ই আমরা দুই একটা চ্যারিটিতে আমরা করবো যারা কাগজপত্র ঠিক থাকবো দেখিয়া অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম হয়তো কালকে থিংস মাইট চেঞ্জ টুমোরো মর্নিং ইফ উই ফাইন্ড এ রাইট পার্টনার দ্যাট দে উইল এলাও আস টু ডু আমরা জুকিয়া গিয়া ফর্মিটালে কোনো অসুবিধা নেই বাট আমরা আমরা চাইছি না যে আমরা ভিউজ হলো লোকে কথার উলট ফালট করিয়া পয়সা তোলা হইতো এটা বড় বড় আসেন মানুষ হল তারা পুরানা দিনের ফুটেজ দেখাইয়া পয়সা তুলিলে এটা হলো তারার ব্যাপার বাট আমরা চাইছি না তারা লোকে গিয়ে আমরা রংলি প্রেজেন্ট করিয়া পয়সা তুলতাম ওকে এখন আমরা এই সেগমেন্টটা শেষ পর্যায়ে আজকে সারাদিন প্রোগ্রাম শত শত অডিয়েন্স আইবা আপনি আমরা দর্শক দর উদ্দেশ্যে কিছু কইবা এবং আজকের এই উনিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আপনার শেষ মন্তব্য এই সেগমেন্টটা লাগে আপনার শেষ মন্তব্যটা আমরা জানতে চাইলাম আসলে তো চ্যানেলেসের জন্মদিন আমি তো আসলে কিছু হওয়ার ঠিক নাই আমি আসলে কত কিছু ঠিক নাই ভিউজ হলে কইতে হই বা যে হোয়াট দে ওয়ান্ট টু সি তারা টিভি তারা কীভাবে দেখতা তারা আমরা লোকে আরও কমিউনিকেশন বাড়াইত আসলে চোখুর ফলকে উনিশ বছর গেছে কি কীভাবে উনিশ বছর গেছে আই ডোন্ট নো আমার এটা এক এক ফলক গেছে কি উনিশ বছর মানে ইটস আ লং টাইম কারণ মানুষ বাঁচিয়ে কতদিন 
আমি ভিউজরে এটাও কইমু যে আমরার ভুল ত্রুটি থাকলে আমরার ক্ষমা করে দিব আপনারা আর চ্যানেল এস রে যেভাবে দেখতে চান আপনারা আমরা লগে কমিউনিটি কেট করি আপনারা সাজাইবা আপনারা টিভি আপনারা কিভাবে দেখতা এট দা সেম টাইম আজকে রাতে অনুষ্ঠান আইবা প্রোগ্রাম দেখবা কন্টিনিউ দেখিয়া যাওকা এন্ড আমার লগে দোয়া করবা দ্যাটস ইট অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক উৎসব মঞ্চের এই পর্বে আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব এবং বিরতিতে যাওয়ার আগে যেটি জলিল ভাই বলেছেন আজকে সারা রাত ব্যাপী আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান উৎসবের এই দিনটাকে আমরা আরেকটু চেষ্টা করব চ্যানেল এস এর সকল অতিথিদেরকে অতিথিদের সাথে কথা বলার একটু তাদেরকে সম্মান জানানোর এবং একই সাথে আমাদের পুরো আয়োজনকে ঘিরে থাকবে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান এন্টারটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান থাকবে টক শো থাকবে ফর্মাল কেক কাটের সেরিমনি থাকছে এবং সারা দিন ব্যাপী আমাদের এখানে শত শত যারা অডিয়েন্স আসবেন তাদের ভাবনা আমরা সরাসরি প্রচার করব আমাদের চ্যানেল এস স্কোয়ার থেকে উৎসব মঞ্চের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা প্রচার করব আপনাদের ভাবনা সরাসরি প্রচার করব সুতরাং যারা এখনও চ্যানেল এসে আসতে চান চ্যানেল এস স্কোয়ার থেকে লাইভ অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করতে চান আপনাদেরকে সবাইকে আমরা স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত আছি দেখা হবে আগামী সেগমেন্টে এই পর্ব থেকে এই পর্ব থেকে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাবে এবং বিরতির পর আমাদের সাথে যোগ দেবেন চ্যানেল এসের চেয়ারম্যান জনাব আহমেদুল সামাদ চৌধুরী জেপি সঙ্গেই থাকুন